Hello guys, this is Shubhadeep Goldar and you are watching Traveller Goldar. Welcome back to our new episode of uh, Bakuda and Jhargram. So, we are here in Jhargram and Jhargram is in the Belpahari and Ghagra Waterfall. So, we are going to start the block today. We are going to be late 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 today. आज के हमारे ये जाने के लास्ट डे, आज के हमारे यहाँ तक के शौकाले ये दो टो स्पॉट विजिट करे, तार पर ब्रेकफास्ट करे, आरो दो टो स्पॉट विजिट करो, एक तो दूर है शेटा, शे दो टो स्पॉट विजिट करे हमारा, सो जा लंच करे हमारा यहाँ तक के वेरी जावो टुवर्ड्स कोलकाता। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एस लेट हवार कारण बेसिकाली रात एक लेट घूमिए लेट घुमान कारण हम घूम आसना एत दिन मैं यत टायार्ड छम तबुओ घूम आसना आज के ब्लग स्टार्टिंग खूब एक भलो करते कारण देरी हो गए अलरेडी तो आज टाइम मध्य फिरते हैं तरह के फिर पथे आर ब्रेकफास आसते हैं तो यहां के फोर पॉइंट नाइन किलोमीटर मैं होटेल थे होटेल हे लालपिपड़े होटेल थे डिस्टेंस देखा चिलो फाइव पॉइंट फाइव किलोमीटर एन देखा फोर पॉइंट नाइन फोर पॉइंट एट किलोमीटर तो यदि ये गेले घाघरा और सोजा गेले हे तारासिनी डैम तो हमारे बाकी के जार्नी स्टार्ट कर सकाल सकाल क्योंकि भलो ठंडा लागजे तो हमें सरकम भारि कि पड़े आसनी शर्ट्स पर ही चले घाघरा घाघरा पिकनिक स्पट वन कलोमीटर तो हमें अलमोस्ट चले ही और दुशो मीटार मतन बाकी आज यहाँ हे घाघरा 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 पिकनिक स्पट एट और यान आर अफ रोड शुरू घाघरा बन सुरक्षा कमिटी तो यही हलो घाघरा व्टारफल एन जले परिपूर्ण प्राय यूर कारण जो तो दूर जे मैं जेने जलर जो ना करत करत मतन हो गए यही कारण जैगाटार नाम हो घरा व्टारफल कारण घोड़ार मतन देखते हो गए तो घोड़ा थे घाघरा एन एखान एक ड्रोन उड़ाब अपना ड्रोन भिव्यू एनजय कर बैरिए नेक्स्ट स्पटे भिजिट कर चलो ड्रोन भिव्यू एनजय कर बड़ी जाबार प्रतिक के हाटा एक प्रतिक के हाटिए नहीं जाब हे टी डैम सामथिंग किचु एक टी डैम टाइम तो तो भूल तेरा सेंी ना तेरा फेनी तेरा फेनी डैम तेरा फेनी रिवार डैम तो जाए जा कारण ये चार मैं दुई पास रास्ता दोपाशे ताल शाड़ी मैं ताल गाचर शाड़ी तरह ये रास्ता सैडे आर 
কাশফুল দারুণ লাগছে কিন্তু দারুণ লাগছে মানে বলে বোঝানোর মতো না চলে এসছি আমরা টেরাফিনি ব্রেজ আর ছশো পঞ্চাশ মিটার তো আমরা ঢুকছি ব্যারেজে এই এখান থেকে শুরু হয়েছে ড্যামটা চলে এসছি ব্যারেজে তবে একটা জিনিস যেহেতু পাশে আর্মি ক্যাম্প আছে তো এখানে ড্রোনটা ওড়ানো যাবে না যাবে না কারণ হয়তো ওদের কাছে জিজ্ঞাসা করলে জানি না ওরা কি বলবে কিন্তু আমি অ্যাজ এ সিকিউরিটি রিজন আমি নিজেই চাইনি তার মানে চাইছি না যে ড্রোনটা ওড়াতে কারণ আমাদের ইন্ডিয়ান আর্মির সিকিউরিটি সেফটিটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট আমাদের কাছে কারণ তারা তাদের জন্য আমরা সেফটি সেফটিতে থাকি তো আমরা গাড়িটা ওই পাশে একটা ওই 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 গাছটার নিচে বাইকটা রেখে আমরা এই দিকটা এসছি এই এখান থেকে ব্যারেজের মানে ওই পাশে তো লেকটা আছে লেক লেক বলতে ড্যামটা আর ওখান থেকে এই পাশটাতে ভিউ আছে মানে ড্যামের যেখান থেকে জল ছাড়ে সেটার ভিউ জল তো ছাড়ছে অল্প অল্প করে তো কিছু মানুষ স্নান করছে এদিকে একজন দেখছি ওদিকে একজন দেখছি তো এখানে ড্রোনটা ওড়াবো না যেহেতু পাশে বিএসএফ ক্যাম্প রয়েছে সেই জন্য ফর সিকিউরিটি রিজন আমি ড্রোনটা ওড়াচ্ছি না ঠিক আছে তো এখানে সময় নষ্ট করব না সময় নষ্ট করে লাভ নেই দেখে নিন এই হচ্ছে ব্যারেজ আর পুরো লোকেশানটা এই আকাশে হালকা 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 কি ভালোই মেক করে আছে বেশি সময় নষ্ট করা ঠিক না চলুন এগিয়ে যাই তো এবার আমাদের চেক আউট করার পালা এই হচ্ছে লাল পিঁপড়ে গেস্ট হাউস তো এখানে লাল পিঁপড়ের ফোন নাম্বার রয়েছে এখান থেকে নিয়ে নিন ফোন নাম্বারটা তারপর এদের সাথে যোগাযোগ করে নিতে পারেন খুব ভালো ব্যবহার স্টাফদের সব কিছু ঠিকঠাক রুম খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তো এবার আমরা পেমেন্টটা ক্লিয়ার করে আমরা বেরিয়ে যাব তাহলে আসলাম হ্যাঁ একদম হ্যাঁ আসছি তো এবার ফাইনালি আমরা বেরিয়ে গেলাম লাল পিঁপড়ে গেস্ট হাউস থেকে এখন সোজা যাব হলো খান্ডারানি লেক খান্ডারানি লেক গিয়ে তারপর সেখান থেকে যাব হচ্ছে গড্রাসিনি গড্রাসিনিতে যাব গড্রাসিনির যে ইয়েটা আছে আপনার গড্রাসিনি হিল টপ আর কেভ ওই দিয়ে একটা রাস্তা বেরিয়ে যায় সেটাতে পুরো গড্রাসিনি যাওয়া যায় কিন্তু আমরা যেহেতু আমরা যেহেতু খান্ডারানি যাব তো খান্ডারানি যাওয়ার জন্য আমরা আগে খান্ডারানি যাব গিয়ে তারপর ওই দিক থেকে বেরিয়ে যাব সোজা গড্রাসিনিতে আর চারশো মিটার তিনশো মিটার গেলে বাঁ দিকে আমাদেরকে লেফট মানে বাঁ দিকে বেরিয়ে যেতে হবে বাঁ দিকে একটা রাস্তা হয়ে যাবে সেই রাস্তা দিয়ে আমাদেরকে যেতে হবে খান্ডারানি লেকের দিকে চলেই এসছি অলমোস্ট কিন্তু বুঝতে পারছি না রাস্তাটা কি আছে এখানে রাস্তা তো দেখতে পাচ্ছি না আচ্ছা এই ভিতর দিয়ে বা 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 আহ হা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যেতে হচ্ছে আর একটা রাস্তা যায় সোজা ঘুরে যায় আর একটা রাস্তা ঘুরে যাওয়া যায় কিন্তু না এটাই ঠিক আছে জঙ্গলের রাস্তাটাই বেশি দরকারি এখন এখানকার বাড়িগুলো দেখুন কি সুন্দর আগে একটা সুন্দর বাড়ি ছিল কি সুন্দর রং করা বাড়িটা কিন্তু আমি স্টোরেজ নেই বলে খুলতে পারলাম না এদিকে চলেও গেল বাড়িটা চলেই এসছি প্রায় খান্দারানি 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 লেক একশো আশি মিটার এই তো সামনেই জানি না এখানে ড্রোন ওড়াতে পারবো কি না দেখা যাক আশা করি ড্রোন ওড়াতে পারবো বাহ 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 দারুণ 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 হ্যাঁ এইটা খুব সুন্দর লেক মানে জমে গেল জাস্ট এটাও জমে গেল দেখা যাক এটা যদি ড্রোন ওড়াতে পারি তো আরও জমে যাবে 
বেরিয়ে যাচ্ছি আমরা খান্দারানির থেকে এবার যাব গডরাসিনী হিল টপ তো এই ভিতর দিয়েই যাব মেন রোড দিয়েও যাওয়া যায় কিন্তু যাচ্ছি না এদিক থেকে রাস্তাটাও অল্প কিন্তু একটু ওই মাঠের মাটির রাস্তা তো তো কাদা হতে পারে তো আমাদের লাস্ট স্পট ওটাই তো ওখানে আমাদের কিছুটা ট্রেক করতে হবে আধ ঘন্টা মতন ট্রেক করতে হবে তো আপাতত যাই এগিয়ে যাই জঙ্গল আছে সামনে জঙ্গলে ঢুকব মানে অফ রোড হচ্ছে কিন্তু এটা হ্যাঁ আমার অফ রোড বাইক নয় তবুও আমি অফ রোড করছি ডেঞ্জারাস ডেঞ্জারাস ব্যাপার একদম জানি না ঠিক যাচ্ছি কি না তবে মনে হচ্ছে ঠিকই যাচ্ছি কারণ ওখানকার ওই সিভিক পুলিশের দাদাটা বললো যে যাওয়া যাবে ও শেট না যাওয়া যাবে যাওয়া যাবে যাওয়া যাবে চাপ চাপ হয়ে গেল এই জায়গাটার যে অবস্থা যেতে পারবো কিনা আমি জানি না পোর্টে যদি যাই কেলো হয়ে যাবে আর আটশো মিটার বাকি আছে স্পট উফ বাবা কি যে হচ্ছে বুঝতে পারছি না মানে এত খারাপ রাস্তা এই জায়গাটায় আর গাড়ির চাকা ভীষণ পরিমাণে স্কিপ করছে মানে খারাপ বলতে এবড়ো খেবড়োটা ভয় লাগে না অসুবিধা নেই একটু ঝাঁকুনি হলেও অসুবিধা নেই কিন্তু কাদাতে সমস্যা কাদা থাকলে না চালাতে খুব প্রবলেম হয় আর চাকা ভীষণ পরিমাণে স্কিড করে আর আমার অলরেডি দু বছর দু বছর হয়ে গেছে গাড়ির বয়স তো চাকার গ্রিপও আশা করি সেই রকম আর্থে ভালো নেই বাইশ তিরিশ হাজার কিলোমিটার গাড়ি চলে নিয়েছে তো সমস্যা খুবই এই জায়গাতে আপনারা আসবেন না মানে অন্তত বর্ষাকালে তো আসবেনই না এই রাস্তা দিয়ে সামনে মধ্যে ভালো রাস্তা থাকতে পারে যদি থাকে তো ওই রাস্তা দিয়ে আসুন মানে ভালো রাস্তা অবশ্যই আছে তো সেই রাস্তা দিয়ে আসুন এই পাহাড়ের ভিতরের এই রাস্তা দিয়ে আসবেন না না আসাই ভালো বিশেষ করে বর্ষাকালে আবার সামনে কাদা সাইড দিয়ে বেরিয়ে যাই ঘাসের উপর দিয়ে বেরোবো কিন্তু তাও ঘাসের উপরেও মানে ওখানেও কাদা কাদা একটা ব্যাপার রয়েছে আসবেন না আসবেন এই রাস্তা দিয়ে আসবেন না বর্ষাকালে উফ আমার জ্যাকেট খোলা তাও আমি পুরো ঘেমে গেছি কি ডেঞ্জারাস রাস্তা পায়ের অবস্থা দেখুন কাদা একদম পুরো বিচ্ছিরি অবস্থা জুতোর এইটা হচ্ছে ঠিকঠাক রাস্তা মানে এটা ট্যুরিস্টদের জন্য রেডি করা রাস্তা তো এদিক দিয়ে এদিকে যেতে হবে এখন ওইদিকে হিল টপ ওই যে সামনে আশা করি দেখা যাচ্ছে একটা ছোট্ট মন্দির মতন একটা পতাকা উঠছে আমি জানি না দেখা যাচ্ছে কিনা ওইটা হচ্ছে হিল টপ তো আমাদের আরও খানিকটা গিয়ে সেখান থেকে তিরিশ মিনিটের ট্রেক আছে তো ওখানে যাই একবারে গিয়ে ওখানে একটু রেস্ট নিয়ে তারপরে উঠব উফ বাবা এখানেও আবার কাদা কি অবস্থা আর মোটামুটি সত্তর মিটার তারপরেই গাড়ি দেখে উঠতে হবে আমি জানি না কতটা আজকে কি কভার করতে পারবো আজকে প্রথম থেকেই ওমা এখানে তো ম্যাপ শেষ হয়ে গেল এবার গাড়িটা রাখবো কোথায় আচ্ছা এই যে অ্যাড্রেসিনে জিরো কিলোমিটার কিন্তু আচ্ছা ওই দিকটা ওই দিক থেকে বোধহয় গেট আছে এখানে একটা মন্দির ফন্দির আছে তো ওই দিকটা মেবি গেট আছে একটা মন্দির আছে এখানে 
যাক এখানে একটু জিজ্ঞাসা করে নিজে উপরে যাওয়ার জন্য কোনভাবে যেতে হবে যাই হোক ওইখান থেকে জাস্ট মন্দিরটা থেকে একটুখানি এগিয়ে আসবেন এগিয়ে আসলেই ডান দিকে রাস্তাটা পড়বে ও অনেক কষ্ট করে অবশেষে এখন রওনা দিয়েছি আর জ্যাকেটটা খুলে আমি গাড়িতে রেখে দিয়েছি গাড়িতে রেখেছি আর আকাশে মেঘ গুড়গুড় করছে যে কোনো মুহূর্তে বৃষ্টি নেমে যেতে পারে যার জন্য রেন কভার দিয়ে জ্যাকেটটাকেও গার্ড করেছি আর আমাদের যা ব্যাগ ব্যাগ যেগুলো ছিল সেগুলোকে সব মোটামুটি গার্ড দিয়ে তারপরে আমরা হাঁটা শুরু করেছি এই হচ্ছে রাস্তা তো আপাতত হাতে ট্যাঙ্ক ব্যাগ রয়েছে আর আমার সাইডে ঝোলা আমার ডোরেমনের পকেট তো আপাতত এখান থেকে বললো যে ওই কুড়ি পঁচিশ মিনিটের রাস্তা আছে তো আমরা এগিয়ে যাই খুব বেশি দূর মনে হচ্ছে না আমারও তো গিয়ে আর সামনে অনেকটা চড়াই রাস্তা আছে পুরো এটা না স্ট্র্যাপ একটা স্ট্র্যাপ আছে স্ট্র্যাপটা আনতে ভুলে গেছি আমি মানে জায়গা হচ্ছিল না আর একজন থাক লাগবে না কিন্তু এই যে ট্রেকটা যে করব মানে এদিকে তো আসার প্ল্যানিং ছিল না ফার্স্টে তো সেই জন্য আমি ওটা আনিনি আর আজকে আমি এখনই ফেঁসে গেছি জায়গাটায় যাওয়ার পথে হঠাৎ করে একটু রেস্ট নিতে বসলাম এটা একটা মন্দির তো এইটুকু রাস্তা উঠে আসতে আমরা আরও দুবার দাঁড়িয়েছি দুবার দাঁড়িয়েছি আমরা আসলে অনেকদিন ট্রেক করার অভ্যেসটা নেই তো এই জন্য আমার প্রবলেমটা হচ্ছে আর এখানে দেখা হয়ে গেল আর তিন ভাইয়ের সাথে তোমরা কি এখানকারই ঝাড়গ্রাম থেকে এসছিলাম মানে বেলপাহাড়ি থেকে আমরা এখন বেলপাহাড়ি থেকে আসলাম তো ওরা আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নিয়েছে আপাতত যতটা রাস্তায় এসছি এখনও তার থেকেও বেশি রাস্তা যেতে হবে তো খুব বেশি ওয়েট করবো না আর গেঞ্জি পুরো ভিজে একদম পুরো চুপচুপে হয়ে গেছে জ্যাকেটটা পরে আসিনি তো খুব ভালো জ্যাকেটটা পরে এলে অবস্থা খারাপ হয়ে যেত একদম যাই হোক তো দু মিনিট বসে উঠে যাবো উপরের দিক বাপরে বাপ झड़कम झड़ আমরা যখন উপরে আসছি আপনাদের তো দেখালাম যে বৃষ্টি আসছে উপরে আসার পরে চারিদিক দেখছি কিছু দেখা যাচ্ছে না মানে জিরো ভিজিবিলিটি যেটাকে বলে যেরকম মেঘ ছিল সেরকম বৃষ্টি ছিল মানে ভালো বৃষ্টি হলো কিন্তু আমাদের এখানে সেরকমভাবে বৃষ্টির ছাড়টা লাগেনি কারণ আমরা একটা মন্দিরের এখানে যে মন্দিরটা আছে মন্দিরের শেডে আমরা মানে আশ্রয় নিয়েছি তো আপনারা এখানে আসলে খুব সাবধানে আসবেন খুব চড়াই তবে খুব একটা রিস্কি ব্যাপার নয় আর আর একটা জিনিস হচ্ছে এখান থেকে ভিউটা কিন্তু মানে অসাধারণ ভিউ আমি ভিউটা দেখাচ্ছি আপনার ড্রোন ভিউটা দেখবেন এরপরে আমি ড্রোন ভিউ নিয়ে নিয়েছি তো এখন আমরা ড্রোন ভিউ নেওয়ার পরে আমি ব্লক করছি কিন্তু আপনারা ড্রোন ভিউটার পরে দেখবেন টাইম ল্যাপস নেওয়ার ইচ্ছে ছিল কিন্তু আমি শিওর বলতে পারছি না দেখছি তাও চেষ্টা করবো টাইম ল্যাপস নেওয়ার যদি একটু নেওয়া যায় ওই দিকটা তো পুরো মেঘে ঢেকে আছে এখন অনেকটা মেঘে ঢেকে আছে আর এখানে খুব মেঘের আনাগোনা চলছে আর আপনাদের একটা জাস্ট ভিউটা দেখিয়ে দিই আর যদি ইনস্ট্যান্ট এই ভিউগুলো দেখতে হয় আপনাদের তবে কিন্তু আমাকে অবশ্যই ইনস্টাগ্রাম আর ফেসবুকে আপনাদের ফলো করতে হবে এখান থেকে আপাতত আমরা বেরিয়ে যাবো একটু পরেই ড্রোন আপনারা ড্রোন ভিউটা এনজয় করুন আর এরপর সোজা দেখা হবে গাড়িতে
আমরা এবার ফিরতি পথ ধরলাম আর এবার আর ওই রাস্তা দিয়ে যাব না যেটা এই সোজা এই রাস্তা এই রাস্তা ধরেই বেরিয়ে যাব তো তো ওখান থেকে বেরিয়ে আমরা এখন চলে এসেছি বেলপাহাড়ি আপাতত এখন আমাদের এইখান থেকে ডিস্টেন্স দেখা যাচ্ছে টু কিলোমিটার আর গাড়ির ফিউল শেষের পথে দেখা যাক কুড়ি তিরিশ কিলোমিটার যাই চেষ্টা করি তারপরে গিয়ে ইয়ে করবো আর এখান থেকে কাঙ্কি ঝোড়া বলে বলে একটা জায়গা আছে কেতকি ঝর্ণা কেতকি ঝর্ণায় যাওয়ার জন্য এখান থেকে রাস্তাটা যে গেছে ওই রাস্তার দিয়ে যেতে হবে মোটামুটি তেইশ কিলোমিটার মতন রাস্তা রাস্তা কেমন জানি না আমরা যাইনি এটা একবারে সব হবে না এবছর যে মানে এইবার যেহেতু আমাদের হাতে সময়টা কম সেই জন্য পারলাম না নেক্সট বার দেখবো তো এখন একটা ফরেস্ট রেঞ্জের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি জানি না কি কোন জঙ্গল এটা এখনও পাঁচ ঘন্টা এগারো মিনিট দেখাচ্ছে দুশো তেইশ কিলোমিটার আর মাঝে ফিউল আপ করলাম পাঁচশো পঞ্চান্ন থেকে পাঁচশো পঞ্চাশ পাঁচ টাকা ছাড় ছিল আর একশো আট টাকা করে লিটার ছিল এ সারের যে পেট্রোল পাম্প সেখান থেকে তেল ভরিয়েছি আমরা এখন এন এইচ সিক্সটিনে উঠেছি কিন্তু উঠেই দেখছি ভীষণ পরিমাণে জ্যাম পড়েছে কেন জানি না আমরা কোলাঘাটে দাঁড়াবো মাঝের জায়গায় দাঁড়িয়েছিলাম মেদিনীপুরে খাওয়া দাওয়ার জন্য খাওয়া দাওয়া করে আবার রওনা দিলাম দেখি কি হয়েছে এখানে কেন এরকম জ্যাম পড়েছে বুঝতে পারছি না জানি না যাই হোক এই জ্যামটা কাটিয়ে এগিয়ে যাই তারপর কোলাঘাটে কি দেখা হচ্ছে ও অনেকক্ষণ পরে জ্যামটা খুলল মোস্টলি ওই খড়গপুরে যে স্ট্রাইক চলছে সেই স্ট্রাইকের জন্য ওই পাশের রোডটা পুরো জ্যাম হয়ে রয়েছে যার জন্য সব গাড়ি এদিক থেকে পাস করছে আমরা কোলাঘাট ঢুকে গেছি খেয়াল করিনি আমি আসলে চালাতে চালাতে আর খেয়াল হয়নি আমাকে একটা জায়গা দিয়ে ঢোকার দরকার ছিল চা খেতে হবে সামনে জায়গা আছে কোলাঘাট থেকে রওনা দিলাম কোলাঘাট থেকে রওনা দেওয়ার মানে কোলাঘাটে যখন ঢুকেছি বাই লেনে যখন মানে সার্ভিস লাইনে যখন ঢুকছি তখন আমার গাড়ি স্টার্টটা হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যায় তারপরে স্টার্ট নিচ্ছিল না মানে ওই এফআইয়ের প্রবলেম তো অনেকক্ষণ ধরে স্টার্ট নিচ্ছিল না চেষ্টা করছিলাম তারপরে চা টা খেলাম গাড়ি একটু ঠান্ডা করলাম তারপরে হঠাৎ করে গাড়ি স্টার্ট দিলাম দু সেকেন্ডবারে স্টার্ট নিয়ে নিল তো অ্যাট লাস্ট আমরা বাড়ি এসে পৌঁছেছি আর সেফলি পৌঁছেছি কোনো প্রবলেম হয়নি আমরা মোটামুটি রেস্ট নিতে নিতেই ফিরেছি আর সাড়ে দশটার মধ্যে আমরা বাড়ি ঢুকে গেছি আর এখন বাজে হচ্ছে বারোটা পাঁচ বারোটা পাঁচ বাজে আর এখন আপাতত আমরা খাওয়া দাওয়া করে রেস্ট নিচ্ছি মানে শরীর এতটাই টায়ার্ড যে আর মানে শরীর আর দিচ্ছে না তো ব্লকটা এন্ড করার জন্যই আমি বেসিক্যালি এখন আবার আসলাম আর আর একটা জিনিস একটা ইনফরমেশান দেওয়ার ছিল যে যদি কেউ জানতে চান কারণ যেহেতু বলেছিলাম আমার গাড়িতে প্রবলেম হচ্ছে এবং মাইলেজ আমার গাড়িতে অনেক কমে গেছে তো সেই ক্ষেত্রে আমার গাড়ির যা অ্যাভারেজ এসে দাঁড়িয়েছে আমি যেরকম তেল ভরেছি সেই হিসেবে আমার যা অ্যাভারেজ দাঁড়িয়েছে তাতে ফর্টি এইট মতন আমার আসছে মানে আটচল্লিশ কিলোমিটার পার লিটার আমি পেয়েছি তো এটা মোটেই খারাপ না আমি যতদূর দেখলাম ফার্স্টে ভাবছিলাম মাইলেজ খুব কমে গেছে খুব খারাপ অবস্থা হ্যাঁ তবে এইটা আমি এফআই আপডেটটা হলে আর ছটল বাড়ি যদি একটু ক্লিন করা যায় বা যদি এফআই আপডেট আর ওই সেন্সারটা হয়ে গেলে পরে মানে আশা করি একটু মাইলেজটা বেড়ে এটা পঞ্চাশে গিয়ে দাঁড়াবে আর একটা জিনিস যেটা ভিস্তা প্রিন্ট থেকে আমার কাছে এসেছে এটা কি সেটা আমি এক্ষুনি আনবক্স করছি না এটা আনবক্স হবে নেক্সট ভিডিওতে আর নেক্সট ভিডিও কি আসছে সেটা জানতে হলে কিন্তু অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে হবে যারা যারা সাবস্ক্রাইব করেননি তারা সাবস্ক্রাইব করবেন আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন আমাকে সাপোর্ট করছেন তাদের জন্য অনেক 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 ধন্যবাদ আপনাদের জন্যই আমি এরকমভাবে ট্রিপ করছি আবার আবার আমি মোটো ব্লগ মানে ব্লগ বা মোটো ব্লগ যেটাই হোক আমি শুরু করতে পেরেছি আপনাদের উৎসাহে আমি শুরু করতে পেরেছি আর এটাকে আমি এখন মানে প্রফেশনালি নিতে চাইছি তো আপনারা পাশে থাকবেন যাতে আমি সফল হতে পারি আর আমি এগোতে পারি ঠিক মতনভাবে কেন আপনারা সাপোর্ট করলে তবেই আমি রোড ট্রিপ করতে পারবো ঠিক আছে তো আগের ভিডিওগুলো কিন্তু আই বাটনে আই বাটনেও দেওয়া থাকবে আবার ডিসক্রিপশানেরও লিঙ্ক দেওয়া থাকবে আপনারা কিন্তু সব কটা দেখবেন কোনো মিস করবেন না ঠিক আছে তো চলুন দেখা হবে পরের ভিডিওতে ততক্ষণ ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সাবধানে গাড়ি চালাবেন আর হেলমেট কিন্তু অবশ্যই পরবেন গাড়ি চালানোর সময় আপাতত গুড নাইট বাই